第一次来我们文泰，你觉得好玩吗？还蛮好玩的。嗨，哥，好想你吧，一个。我认识你吗？哎、<笑>哦，你生小孩了。干嘛？很可惜吧。小邓没有结婚吧？没有。台面上，台面下都没有。还有，今天我要说一个，徐志胜他今天一直给我自爆。哎，你为什么给他自爆呢？我要严重考虑一下。我我我还要继续参加这个节目吗？这彻底就是，其实也不是复盘，对不对？就是羞辱我们蒙探家族。哈喽，欢迎来到新一期的《蒙探探探饭》，我是蒙探哥哥王淑一。哈喽，大家好，我是蒙探妹妹陆恩星。我们不仅会收集片场有趣的瞬间，还会给大家带来揭秘蒙探们幕后的一些精彩生活。除此之外呢，我们每一期都会有个收工游戏，只有完成了收工游戏之后，蒙探们才能顺利收工。那现在我们就一起出发吧。千金，我是千金哦，今天。我哦，哈、啊，早餐，早餐吃这个会不会有点太 heavy？ 那我坐到最最旁边好了。哎、啊，谁会来呢？谁呢？好期待哦。我感觉很像走臭棚的。我穿这样子跟这个场景，应该是可以的吧？我要给大家看一下，就是你知道，生完两个孩子的我已经不一样了。我再也不是以前那个疯疯的女孩。嗨，嗨，哥，好想你，抱一个。我认识你吗？好久不见，好久不见，哎，好久不见，好久不见。请问你今天办的是？那个呀，相亲啊。啊，相亲有穿这样吗？哎，你看得出来我是办直说？太看得出来了。刚在这个场景，我觉得我很格格不入哎。你很尴尬吗？对，我觉得我很像口水。对。真的是我小时候的偶像啊！<笑>怎么办？小的时候好喜欢你，因为我们后来不是也在工作上遇到，可是我已经忘记你这个样子了。你今天这样子，我真的是……所以最近还好吗？啊，不想再生了。小孩子四岁跟三岁，哦，四岁、三岁都男生女生，姐姐跟弟弟。哎、你有福气耶！我们现在一定要聊孩孩子的话题吗？有被吹吗？没有，待会哎，姐姐，很这个话题过了。喂，好久不见，也抱一个，我来就好了，我来就好了，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，好久不见，好久不见，一定一定是说好久不见，好久不见，好久不见，好久不见，好久不见。哟，请进。许绍洋一定就是海豚湾恋人。对，哎。哦，好久不见，好久不见，要打招呼，你走开了，好久不见，好久不见，好久不见，好久不见。为什么今天穿成这样？我就是恶作剧之吻啊！哦，我感觉你完全零变化，零变化，零变化，你会发现吗？你看他的脸，连任任何的纹路都没有，但我觉得气质已经做不出高中生的样子。没没有，怎么可以零变化？变那么多，变那么帅。对不对？有我们刚刚聊到那个孩子的问题啦，一个三岁，一个四岁。对我刚我生了两个孩子，最近。你说真的假的
这是我第一次就是离开他们那么久。哦，第一次，对、嗯、他们没有问什么妈妈在哪吗？哦，哎，我来，我来，我来，我来，我来，来来来，我都想到一定会有你在。欢迎欢迎，要拥抱了，要拥抱了。好久不见，哇，小钟，哦，小钟，好久不见，哎呀，我们好像是二十年来的二十年来的同学会，对，哇，这个不容易啊，这这很难。好了，请问你们，你们早上。起床第一件事情都做什么、啊？早上。那你早上起床，对对对，你先你。我现在就是被小朋友叫醒啊。哦，你生小孩了、哦？两个。干嘛？很可惜吧？啊、<笑>你两个是男的还是女的？一个一女。姐姐。三岁四岁。嗯嗯。你会在你们进来之前，我们已经在聊这个话题了。就早上起床就送他们上学，这是我的工作，这样子。远吗？八分钟。那很近啊。可是你知道小朋友，八分钟的路程可以把你拖成半个小时之久。为什么？他们就是很喜欢拖拖拉拉。例如说，我女儿那个袜子一定要对齐，你们了解吗？不不不不不，你你你你跟他们两个讲这个，他们我不懂、啊，我也不懂，我也不懂。你那哥你能懂吗？哦，我能理解。小壮没有结婚吗？哈，没有。台面上台面下都没有。<笑>未婚，那有没有小孩？也没有。<笑> Amber 谁还没有？还没有女朋友都没有。我应该三年半没有女朋友了，真的没有。三年半单身，对，单身单身了三年半。然后我上我上一段恋爱是七年。可是你们谈了七年，你们应该已经都有讲到说，哎，你们的未来。对对对对。这个太太长的故事了，我们。对对对对，私聊。你们打一个两千字给我。那吃呢？早餐都吃什么吗？我现在尽量不吃早餐，尽量。我都早上起床送小孩上学，然后去健身房运动，然后运动完。哎，等一下你，你站起来一下。哎，我身材很好，又。你去健身房运动？我去健身房打扫。<笑>我只是我只是贪吃，我只是贪我很壮，因为我觉得我现在就是对于减瘦身没有那么强烈的要求。有了小孩之后，觉得说我想要。健康一点，就是活久一点这样子。哎，真的，爸爸妈妈都这样哎，就是好想活久一点。小众，你这个发型完全明明就是复刻你当时，怎么可能二十年之后对没变呢？你现在现在已经快要像大学教授了。不是，这样妆法花了多久时间？头发就要两个小时。哇，他就这样一片一片。而当年是真是自己的头发，自己的头发。恶作剧之吻是零两千零五。是是是是是，十八年前。那个时候漫画出来好像就长这样。那个时候小众拍的时候一出来就是人家说是漫画中走出来的画面的美。但其实你知道我当初接《恶作剧之吻》的时候，其实压力很大，因为在我之前大概是在零五年的十年前，有一个日日本版的是博原重演。对对对对对对对对。所以那时候要再翻拍，就是因为很容易就是拿前作来比较，有考虑要要不要接。但后来是听到就跟我搭档是林依晨，因为我也是从小看。林依晨戏长大，因为他的第一部戏的时候我还是高中生，所以我很非常欣赏这位女演员。我是依晨姐在家里看电视，想说，所以那时候就是林依晨也给我很大的信心，所以才我们一起去把《恶作剧之吻》这个系列完成。哦，我最深刻的是《长尾之恋》，那是我第一部戏。而最深刻的是为什么？为什么？因为我的《海豚万恋人》一直跟他打，跟他从头打到尾，收视率，你知道吗？不要这么说，我我们蔷薇之恋从来没赢过，<笑>不是不是有有有有有接近的，对，但都没有赢，就是有接近我们就怕的，知道吗？有接近，我想要跟你讲的是一个真实的事情，在以前那个年代，我们是不可能，井水不犯河，就是我们不能坐在这边，我们连宣传都没办法上同样的节目，因为我们就是对打的，对。你去那里，我们就不会去。但是我们对演员是友善的，就是我们没有机会可以，没有机会接触的，对，没有机会接触，对。那很尴尬、欸。不会啊，不会尴尬，因为因为你就没有碰面啊，连见面的机会都没有。那你就是两大集团这样子。对。不是那个时候，我跟明道的经纪公司是同一栋大楼，大楼对。哦，一家人。一直商量怎么把他们的倒垮。哇！哦，你没有真的想把他们打倒？没有了。想说男生心眼怎么那么小？<笑>不是，是因为他们那时候也不太能去外接其他的戏。因为我我一开始的第一部是《薰衣草》，我也是看《薰衣草》。
长大是吧？还是还是，不是，我是真的薰衣草哎，薰衣草超爱也超爱，真的。是我十三岁的时候拍的，十三岁，对，所以薰衣草是你第一部，第一部，所以你们都是一开始就直接当演员，没有，没有，歌你是歌手，没有，我最一开始是也是做模特，然后我是先主持外景节目，然后才去拍戏的。你觉得这个转换很难？它有一个过程，因为主持人就是会有主持人说话的样子。哦，一开始转的时候，就拍戏的时候会有时候很听起来很像。在主持节目，他那个声音的质感就是会跟跟演员的说话声音质感是不太一样。那你第一部好像就是哪一个？是《天国的嫁衣》啊，跟心灵那个，对对，跟心灵那个，还有利威廉。那请问你拍的偶像剧是《小时代》算偶像剧吗？算了，算算算。偶像电影，偶像电影这样子。我那个时候也是有遇到这个问题，就是我从综艺，然后要怎么要怎么变成演员，就穿不下去这个衣服，很奇怪。跟导演调了很久，才有办法调成你看电影你不会出戏的感觉，这样。不会，你还那个还是很成功的，对，很成功。谢谢。你们都看过我那个？我有看《小时代》，我有看。就是学生时代有没有自己学生时代最爱听的？就是。歌词，学生时代爱听的歌，青春歌。高中吗？你高中的时候，我高中是钟汉良，有一首歌叫《我要你》，他应该是第七张专辑的样子。钟汉良陪伴我高中时期很长的一段时间。你陪伴我高中时期很长一段时间。<笑>真的，那个时候恶作剧的时候，我记得我是高中宿舍，然后我们是女生宿舍。女生宿舍会有一个交易厅，我们就会在那个交易厅等他们的那那一步，然后我的歌就是 Say that you love me, Say that you care。哎呦，会唱哎。那所以你的记忆是这个？我记忆是这首歌，对对对,對。这是《恶作剧之吻》的主题曲。对，因为那个是高中女生，女生刚好那个宿舍的回忆啦。对，那 Ambers 呢？你以前你在香那个时候还在香港呢？我在美国。哦，在美国。那应该也有一首西洋歌曲是？没有，我我我我还好啊。我听我听歌，我但是我听香港的，因为我是我是香港出生的。对对对,對。代表你青。大学也可以，大学也可以。当时一八三吧。不是不是，然后我还听香港的，可能谭咏麟吧，啊，谭咏麟、刘德华吧，有 Beyond 的吗？那时候有 Beyond 已经已经很前面了，前面前面。华哥哥的那个是一定，华哥哥是一定的。我是连发型都是刘刘德华的，然后我有机会能够存钱买衣服都是刘德华的。哎，你们记不记得小时候会有穿那种刘德华的？印他的照片，他的照片在衣服上。有有。我有穿小虎队的，真的，真的，三个都在啊，就是他们的专辑封面就印在 T 恤上面。对，喜欢谁就穿谁在上面呢？我是记得就是郭富城，然后所以我们所有的同学，男同学都留那个郭富城那个头。对。那明道哥，你的你的我的你的记忆感觉啊？你要干嘛？是什么？给我吗？我来吗？哎，哦。呃，任务卡，亲爱的蒙探，终于有事情做了，还还以为整天在那边吃饭聊天。请问，你们现在有一个秘密任务，可以为晚上 I P 管理局的复盘大会争取更多的福利，准备好了吗？一起加油吧！好。啊，对了，我还有那个，就是我还有一个任务要去完成，然后所以我先过去，待会跟你们再碰面。哦，这个任务我们完成。对，这个任务你们完成。好，那你要成功哟。好，我待会见，待会见，待会见，拜拜。这个游戏总共有三次挑战机会，三个人一共成功的拆出十块，就算挑战成功。很简单啊，如果成功了，大家晚上就是有水果，新鲜的水果吃；如果要是失败了，就是不新鲜的水果坏掉的、收掉的，就是水果干。这关也不错啊。<笑>好，我先。好。很简单。我手抖哎，我手抖哎，你你你你手就靠你。他如果先拆这边的话，要从这个角度先拆一点。嗯。哎哎哎哎哎哎，他太紧。敲敲敲。哇，要用道具耶。
。哎，你很聪明哎。你很聪明。嗯，好，谢谢。你教了我这一招。哎，哎呦，有点紧张。你就叠在这就好了，你这里哦。对呀、啊。没有人教你对年纪大的人讲话要客气，是吧？哥，我们放这边可以吗？哥，快点啊！第四颗，快来。哎，你用了这一招，每个人都用这一招。哎，我跟你讲，其实以为是那样，其实也不容易。对。好。你你要从中间啊。哇哇哇哇，这个不行，这个不行。哎、欸，我们才第二层呢。哇，这个，我就叫你不要动下面的嘛。他就是故意的啦。他因为他觉得他自己很会玩，你知道吗？对对，就是高级玩家，高级玩家，我是高级玩家。哇哇哇，危险，这个危险哎。我看一下哥，你不要蹉跎，你要。一次到位，一次到位就倒了。不能，嗯嗯嗯，不能犹豫。可以可以可以可以，这个可以，这个可以。哇，哇，这个真的是，真的是。那我现在，那我现在要要要要。你危险了，兄弟。这边也已经缺了。那也太紧了，哎、欸，哦哦，可以哦，可以哦，可以哦，哦哦哦，哦，可以可以可以可以，可以可以可以，那你看你，你看你看你看你怎么，哇，叠上去，叠上去。叫我叠叠乐网，<笑>但是，但是感觉这边，哎，可以可以，这个可以，这个可以。哦，最大劲摩擦力。我发现你真的是高级玩家。对。哦。哦。耶嘿。谢谢。好，来了，第二次，来一下。我跟你讲，从你开始。啊、哦，因为是我弄好的。你看这个就是要用一个很中性的，我从中间走。这很低啊，这很低啊，你这个又可以。我还是你。你看，我来，我来。看<笑>，别打我。嘿、hey, ，你们都有掌握到，要诀就是快。你干嘛试啊？哎，我这里不要动动下面，你还是要动下面。我们要是一直抽中间，等一下也会有问题。不是，他抽下面就我们上面就很大问题了，已经在晃了。对对对，这个不算啊、哦，这个不算。赖<笑>皮，我就跟你说嘛，他弄下面了之后是，这不很难的、啊，对。哪里？啊，对对对对，这个这哎，不是老人家手抖，不是我们都很害怕。没事没事没事，秘诀是什么？告诉他，快快快快！哎，哎呀，这很难。我危险，都是你。快，要快！嘿嘿，谢谢你，各位观众。哇，他看好的，高级玩家。用筷子把它甩出，哎呦，哇，危险！你一定要拿这颗。你说这颗吗？你一定要拿这颗
，真的硬哎，你搓搓看，动不了，动不了，哪哪我是我是我，<笑>你干嘛呢？你叫我叫我动的，哎，回放回放，不是我叫你动，你都留留给我最难的。我我帮你刚帮你做了多少事情？好危险哦！嗯，这样子，呃，正常来说两格两格，所以现在这里这颗我知道了。其实拿中间是最危险。然后最后一个就看你了。十块就成功了，就看你了。你不能不成功，这个很硬啊。这太简单了吧？这可以，这可以。这太简单了吧？您成功了。耶！好了，各位老师，我们开工了。经过一上午紧张的游戏呢，萌探们就迎来短暂的午休时间了。今天呢，我们为大家准备了精美的荷花酥。那现在我们就一起去探班吧。Hello， 张老师。Hello， 欢迎欢迎你参加我们的门探，谢谢。这是我们节目组为你准备的小礼物，哦，谢谢，特别好吃，谢谢谢谢。嗯嗯，不客气不客气。<笑>你是第一次来我们门探，你觉得就是好好玩吗？还蛮好玩的，因为虽然感觉很轻松，但需要动脑，哦、而且我是那种。比较喜欢参与这种，像是一些可以去猜到底谁是凶手的人。终于有一个大型的可以来参加。我现在要准备去探那个明道老师啦。小的时候看过他的戏，特别特别好看。现在我们就进去一起看看吧。Hello， 明道老师，你好。嗨。你好，你好，欢迎你来到我们的门探。嗯。这个是我们节目组送给你的一个礼物，它是代表咱们这个就是特别好吃的那个荷花酥，这是可以吃的，可以吃，嗯，吃一个，刚好有点饿，尝一下，对，尝一尝。然后小时候看你的那个偶像剧，特别喜欢你演的《我和紫边青蛙》，对对对对，嗯嗯，因为你演的特别好看，特别帅，就是为什么没有变化呢？我觉得很奇怪，你是吃了什么或有什么保养秘诀，就是能一直都没有保养秘诀，其实。我每次都说，每个人都觉得我在开玩笑。保养秘诀就是睡觉。睡觉，平时会吃什么东西？就是吃比较多，比较最喜欢吃什么东西，能保持像你这么好的身材？我就喜欢吃，呃，我喜欢吃食物原来的味道。比如说，比如说现在红薯，我就你要我什么红薯干嘛什么不要，你就烤，烤一下就直接吃，就烤烤烤好就吃，纯天然的。对，然后牛排。就煎好，煎好就吃。对对对,对，这样比较健康。也我我倒是不知道，但我就是喜欢吃食物原来的味道。Hello， 你好，请坐，请坐。郑月涛老师你好，欢迎你来到我们文探哦。然后这是你第一次来我们文探，对不对？是的。呃，之前有没有看过我们文探谈谈案？我稍微有看了，上次是那个 Jerry， 言承旭那一期。看了他的、啊、我们节目对不对？对就是《流星花园》那个 IP。是是是是。Hello， 少良哥你好。你好你好你好。欢迎你来到我们门探哦。是不是第一次参加那个门探对不对？对。老师就是你平时吃饭的话会吃一些什么东西保持这种就像你那么好的一个身材？吃什么？我可能就我比较少吃淀粉。少吃淀粉。比较少吃淀粉，然后肉吧，肉跟蔬菜。然后比较少一点油分。Hello， 请进。这是送你的那个桃花酥，怎么那么，这么这么客气呢？就聊一下平时饮食嘛。平时饮食啊，嗯、就会很注意什么养生啊、健康之类的嘛。我最近在实施一个礼拜不吃一天饭。哦，就断一天，断一天、嗯，然后平常如果如果可以就一六八。那你觉得有效果吗？这样？对，我觉得不只是稍微会整个人清洁一点，还有那个皮肤好一点。嗯，今天觉得录下来之后，感觉自己玩的怎么样？怎么办？我觉得我自己是不是太久没有玩那么刺激？工作，太久没有工作了，就有点难进入状况的感觉。就完全就是不知道大家在说什么。对对，然后很多新的词汇，我还要新
什么银麻了。这边比较流行的就是对对对对对对，重新叫要要让再再 reset 一下我的状态，理解一下。然后我们接下来有十五个快问快答题目，我会提问，你就回答就好了。嗯。你会反感另一半跟你说多喝热水吗？不会啊，因为我就是要别人提醒我，多喝热水才健康啊。对，我没有这个困扰。<笑>那一般如果你不舒服的时候，你的另一半会说什么？都是我在啰嗦，我另外一半是不会啰嗦的。哦，就是，就是我说，哎，路上小心，慢慢开，这种我会一直这样子重复的。哦，对，这种事情。就你是承担这个角色的。呃，他啰嗦的是点别的点。哦，对对对对对对，但我我还好，我不会生。恋爱的时候，对方做什么事情让我最心动，帮我省钱？帮你省钱？嗯，就让我最心动。主要是人心动了，跟事儿没有关系，是吧？跟人有关，跟事儿没关系，对不对？是吧？你也这么觉得？人只要对了，他做什么你都心动。是的，是的，是的，是的，是的。我的答案是这样。嗯，很多啊，很容，我是那种很容易心动的女人，<笑>就很容易就陷进去了。对对对，就是早安心动，晚安也心动，然<笑>后就是他标标账号我都心动。<笑>我觉得是多多关心的那一种，多关心你体贴你就会很心动。对，御姐还是甜妹？御姐，御姐，御姐。为什么会喜欢御姐啊？就是比较喜欢那种，可能可能我不是很喜欢那种嗲嗲的女生吧。嗯，就是比较喜欢有自己的事业，有自己的性格，有自己的魅力的女生。嗯，好。你是喜欢霸道总裁还是邻家弟弟？霸道总裁。哦。确实感觉到了，我是不是一个喜欢制造浪漫的人？呃，我认为好像不太算，但他们说我的给他们的浪漫的感觉，通常都是我生活中比较理所当然的事情，但在他们身上，他们会觉得挺好的。对对对对对，不是。就比较不会去设计一些情境或者是惊喜，因为我比较务实，就是对方喜欢什么就直接给就行了，直接给，喜欢吃什么就直接去做，所以我也不会主动去制造惊喜。我是，那你会给另一半制造什么浪漫吗？我就是就是假设我在飞机上，我要下飞机前就会写用那种呕吐袋，用呕吐袋吗？也有可能是什么东西这样子。然后跟他写你现在现在想的心情，哦、然后呃，我就例如说他他生日的话，我就会把这一年我们发生的所有事情把它做成一个本，哦、然后送给他这样，就很有意思。还是就是小浪漫这样。嗯，我记得我曾经去呃欧洲的某个地方，我那时候去开演唱会，然后刚刚好那个时候放了一个烟烟花，很美很美，旁边人说哇好美好美啊，然后我。他们就说：“你看，你看。”我就说：“那有什么？不过就烟花。<笑>”嗯，所以我应该不是一个喜欢制造浪漫的人。是，因为我是天秤座。谈恋爱的时候最受不了另外一半的哪一点？说谎。啊、说谎是，就哪怕是朋友都是不允许的，更何况谈谈恋爱。女生很喜欢堆积备品。堆堆积什么？备品。所谓备品就是你买化妆品就一买三盒，买很多，然后你买你买你买买很多东西，纸巾就买一大箱。对我有女生堆积废品这件事情，我受不了，受不了。就如果对方做什么行为会让你很下头，下头，就是就你对这个人快是下头，就你瞬间就觉得哇，哦，上头的反应，下头，对，哦，就如果他做什么你会下头，做什么，嗯。小事什么小事会下头？嗯、呃，我都不会，我是都是这样，都包容性很强。都对对对对对对对对对。呃，习惯性说谎，说谎是很不能接受，呃、而且他是习惯性说谎。对，跟另外一半吵架的时候，会不会删掉对方的联系方式？不会，不会有任何的过不去的人，我都会珍惜。谁出现过在我的人生里面？不会，我也不会，从来不会。嗯嗯，就太幼稚了。呃呃，不是，你删有什么用啊？你删最后你还不知道自己加回来，是吧？嗯，我不会，绝对不会，不可能。哦、啊
而且万一你要和好，你还得再去加回来。对呀、啊，还要解封锁，多累呀、啊！我不，我不，我不干这种事。哦、呃，那看是不是就是已经是不要在一起了？如果不要在一起的话，那就狠一点吧，狠一点。如果想在一起的话，就不会删。对，小的时候会，长大就不会了。哦，没必要了，就是长大。<笑>恋爱中另一半最吸引你的地方是什么？呃，我觉得是性格跟生活形态吧。恋爱中哦，什么都很吸引，觉得他都是完美的，就都很吸引你。对啊，不吸引的话干嘛跟他谈恋爱？对啊，不吸引的话干嘛跟他谈恋爱？最吸引我的女生就是一定会想到我的感受，而不是只是顾顾着自己的感受。对，那很自私。对，很吸引我的，我觉得。贴心的小举动，想要照顾你的心情，就想保护你、照顾你。对，嗯。你最不希望别人怎么评价你？我最希望的是，就比如说我们工作完，我们在某一个时候，我们在碰到一起工作，因为我们在剧组，有人会说：“哎，明道哥，我们一起拍过什么？”叫我一声。跟我说我们合作过，我会觉得很开心，这是我认为对我来说最高的评价。就是代表他不讨厌你，他他愿意主动跟你接触，这是我最希望的。所以反过来说，如果我发现这个人跟我合作过，但下一次见到我的时候，他看也不想看我一眼，这就是我最不希望你接收到的评价。OK， 呃，我没有不希望任何人怎么评价我。假。但是从来不会有人这么说你。我最讨厌别人就说我假，因为你很真实。就是因为我觉得可能有很多人觉得我太真实了，他就怎么可能有那么真实的人？别人怎么评价我？我我我最怕别人不评价我。你可以骂我，你也可以评称赞我，可是我最怕没有评价。那如果有人误解你呢？哦，很好。<笑>很 OK 的，会去解释吗？就像有人误解我很有气质，<笑>我觉得这个就不用解释，就让他误解吧。哦、嗯，怎么评价我也没办法去控制别人，但是我觉得人身攻击就就很讨就不幽默了。对，你最讨厌自己身上的哪一点？呃，身高。演员来说的话，一八八有点太高了。某一个程度上，我觉得我自己有一些消极，然后我有一些就是理不清自己的呃很多的思绪，这一点我其实不太喜欢。不是不是，我觉得我自己太爱乱花钱了啊，嗯，没有意志力，没有意志就坚持不了，就坚持不了。有的时候就觉得这次我一定要下定决心变成一个大瘦子。嗯、然后要就健身什么的，然后可能遇到什么圣诞节跨年，就会忍不住想说还是去吃一下，啊、算了无所谓，快乐最重要、哦。现在这个氛围，这个 vibe，、嗯、先这样吧，这样子。我没想过，因为都很完美，<笑>不是，是我觉得呃，我们要爱自己，即使是身上最。不是那么完美的那一个点，所以我没有想过这个点，不是因为自己身上没有，是我觉得没有人是完美的。吵架时什么话最伤人？翻旧账。翻旧账最伤人。嗯，吵架说真话其实最伤人。吵架的时候尽量不要说真话。啊，我吵架应该不能说气话吧？气话。呃，没有没有没有，气话不伤人，妹妹，真话才伤人。关你什么事？吵架的时候跟我说关你什么事，就感觉突然就把我推到，推到我不是你一个呃很深厚感情的一个人，那突然觉得突然只是为了吵一个架，把你把他推开到另外一个关系的感觉，其实我觉得对我本人来说是蛮是蛮蛮伤,蛮伤害的，对。有没有追过当年的这些青春偶像剧？你说我追，我拍之前还是我拍之后？都可以，就是有你之前有没有追过一些青春偶像剧？哦，我我年轻的时候最喜欢看《木村拓哉》。哦，啊，还没就我还没有成为艺人之前，我有追过一部林依晨演的，啊，叫《十八岁的约定》。哦，那所以，我刚刚在节目说我是看，那因为那是学生时代看的，所以我我真的是有追过，就把这部戏。
，就是电视几点播我就几点看，这次还叫追剧吗？那那时候是不是就很喜欢他演的那个角色？我觉得，我觉得他演技非常非常的棒，而且听说那是他第一部戏，然后那时候就让我很惊艳。然后后来跟他合作就很开心，对不对？对，追过的。嗯嗯。真的很用力追过的，当年就是《薰衣草》。不是，是因为我追的原因，是因为我拍嘛，我拍我拍《薰衣草》这部戏，那我必须要每一次播出的时候，我都要追着，呃，几点几点回家看，那我看我我这演的怎么样，你知道吗？我我一定追，我从来没有那么认真的追过，就是坐在电视里面，这是真正花香，就是一个音乐播出来，看，但这这一次我演的怎么样？这个眼神行不行？这个这个这个情绪行不行？就是我会一直盯着这个人来。《寄情川》来看，《海豚湾恋人》都会去追看。对，但是谁演的？演的那么你们演的那么烂，那东西是吧？就是怎么会这样？没有，我演的很好。《流星花园》第一部，第二部就是《恶作剧之吻》。对，呃，我很惭愧的说一句，我只追我自己的，因为爱狗小妹。为什么？因为我那个时候刚刚好剧特别火的时候，呃，我都在拍戏。然后一拍就是三部剧一起。嗯嗯，好，谢谢老师，谢谢。一天的探案结束了，大家都还意犹未尽。那现在就让我们偷偷潜入复盘大会，听听他们在说些什么吧。怎么样？你成功了，你的感觉怎么样？好累，好想睡觉。好累是因为这个节目烧脑呀。然后其实我们从自我介绍开始，每一个人其实都一直在有在丢东西出来。嗯嗯嗯嗯你太强了，真的。快，他们人到了吗？黄黄子韬不会寻短见了吧？笑寒了，笑寒了。<笑>你什么时候发现被骗的？姐姐说什么都不知道的时候。<笑>就那一刻，因为姐姐就把我们出卖了。我没有出卖，是我的情感出卖了你，并不是我黄子韬出卖了你。<笑> OK， 好吧。好吧对，然后其他的就非常很谢谢你。说完了吗？说完了，谢谢。那你走吧。<笑>他今天特别认真吧？我不能。他今天就一直很皱着眉头，然后一直我觉得他怎么样，他怎么样，然后他今天就是很急于的想要分析很多事情。原唱，你今天看他的分析哪是分析、啊？他都不分析了，是精分了。<笑>少涵一说，我不知道啊，他就死在当地了。哎，几位嘉宾，包括呃明道，第一次玩，你是第一次吗？我是第一次，你是第一次，少涵呢？第二次，你是第二次啊？你把我骗的，我也哭了，我真的，我以为你没玩过，真的玩的太好了，太好了，玩的，玩的真好。我刚才又调查出来，我看看，这还有一个被迷住的，一直看偶像剧，看着原唱就一直看着。对，他也被迷住了。哎，你这样说的话，那个，你你跟子涛是一样的今天反应，就总说我沉默，给我留点面子吧。我今天彻底啥也没有了。哎呀，原唱，你这个戏太，我回去也要看一看，可能我看完我也会迷离的。其实我其实一开始有怀疑他。因为我觉得他很奇怪，我们俩是是熟的，也认识。然后从他从今天录制到结束，他就是一直在逃避。我一转过去看他，然后他正好在看我，他眼神就是这样。我不是啊，我就很知道卧底。装无辜吗？因为我当过卧底嘛。他的眼神就是就是卧底。然后我当时就觉得，然后我吃了个饭回来，红雷哥就告诉我他不是卧底。然后，所以我是不是我又想起了他。还有，今天我要说一个徐志胜，他今天一直给我自爆。哎，你为什么给他自爆呢？他给我自爆了很多次，他就是坏人。但是他越自爆，我就越觉得他是好人。<笑>关键是他指着我，他就是我俩分开之后，他看见我指我，你
你是好人。我，这，我感觉他要感化我，你知道吗？对<笑>。我要严重考虑一下，我我我还要继续参加这个节目吗？我太蠢了。我觉得静姐有这样的，就是自我反省是非常好的一件事情。你滚吧！就是、这样，这样人才能在这样的节目当中慢慢成长。快滚！我觉得好丢脸啊。没有，没有。我最后期待的就是红雷哥的分析。我也期待。是。分析什么呀？<笑>人家飞行完就走了，全赢了。<笑>我旁边两一个两个死亡呢，射死直接在那儿。这彻底就是，其实也不是复盘，对不对？就是羞辱我们蒙探家族。接下来，请各位嘉宾为下面两张照片拼凑相应的五官。对，这是谁的脸呢、啊？这好难弄啊！<笑>不是这个眼睛就是雷哥嘛？那雷哥的鼻子在哪？还还眉毛？他的鼻子你不晓得吗？我没有那么仔细看。不是他吗？哦，这个哦，对对对。哎呦！哦，你这么像的。我认得这个是娜扎的鼻子。娜扎眼睛、鼻子跟嘴巴也都蛮好认的。我可以自己找吗？自己找得到自己的吧。只能找红雷哥。啊哦，我不能找，那我不红雷哥的我真的不知道。眉毛是哪一个？是他眉毛吗？你可以放放看，比比看。嗯。太像了。这个是。娜扎鼻子在这吧？有点大吧。这是你吗，嘴唇？不对，好像是深颜色的吧？我觉得是这个。哦，可能。就是眼睛，你看肤色都一样。眉毛。这个吗？啊、嗯，好像，好像。这个，我这个贴好了。这鼻子不对吧？对的，对的，是对的吗？对的，我觉得对的。对，你看颜色全部对。哦，阴影也对。嗯。<笑>好了，好，好啦。好，恭喜大家过雨成功了。谢谢。一天探案结束了，胜利阵营的蒙探们呢也分享了很多感言。那么失败阵营的蒙探们可要加油喽。我们还要更加精彩的探头探脑来探案，为大家揭秘卧底们的心路历程。那我们这周末不见不散。你为什么要叫零啊？全是零。我有女朋友，我跟这个女人分手了。不算两，我不算，你不算两吧你？我想报仇是要报她的仇，我怎么都不是人。<笑>